Assalamu alaikum students today we will start our lecture number 2 of physics the topic is the newton's law of motion it has three laws newton's ke teen law hain which is the first one is the newton's first law of motion first law of motion newton ka kya hai a body continues its state of rest or of motion in a straight line provided no net force acts on it कि एक बॉडी जो है वो कंटिन्यू करती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को और मोशन को इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब कि आपकी कोई भी बॉडी है जो कि मूव कर रही है अपने एक या तो वो रेस्ट पे है या मोशन में अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट नेट फोर्स बेसिकली क्या होती है आपकी रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स में आपकी सारी फोर्सेस आती हैं चाहे आपकी इंटरनल है चाहे आपकी एक्सटर्नल है कोई भी अदर फोर्स जो आपको अफेक्ट करे वो बेसिकली क्या आपकी क्या होती है उन सबका सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होता है बेसिकली द नेट फोर्स विच इज़ द रिजल्टेंट फोर्स कि आपकी सब फोर्सेस को इंटरनल एक्सटर्नल या कोई भी आपकी फोर्स एक्ट हो रही है कोई भी बॉडी पे तो उसका सम जो है वो आपका जो उसके सम में एक जो रिजल्टेंट फोर्स आती है वो बेसिकली क्या होती है आपकी नेट फोर्स तो फर्स्ट लाव मोशन क्या हमें कह रहा है कि अब बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट कि हमारे जो बॉडी है वो कंटिन्यू है अपनी अगर वो रेस्ट पे है तो इट मीन्स कि वो बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट पे ही है रेस्ट पोजिशन पे और अगर वो मूव कर रही है तो वो अपनी मूवमेंट में इन अ स्ट्रेट लाइन तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही कि अगर बॉडी मूव करती जा रही है तो मीन्स मूव करती जा रही है और अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही कि जिससे वो अपनी स्ट्रेट लाइन से हट जाए इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जो कि उसको रिजिस्ट करती है कोई भी चेंज अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए तो इसमें भी यही है इसमें बेसिकली क्या है कि जो बॉडी जिधर अपनी पोजीशन पे है उसी को ही उसी में कंटिन्यू रहने देती है कि लाइक अगर रेस्ट है तो वो कंटिन्यूली बॉडी जो है वो रेस्ट पे ही है और अगर वो मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन तो वो उसको कंटिन्यू ही रखती है हेल्प करती है मूव करने में इन अ स्ट्रेट लाइन ना वी विल फॉरवर्ड टूवर्ड्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है वेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूज एक्सलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स के बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि वेन अ नेट फोर्स और फर्स्ट लॉ में तो हमने बात की कि कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं होती बॉडी पे लेकिन सेकेंड लॉ में क्या है बेसिकली नेट फोर्स अब आप एक्ट हो रही है बॉडी पे कि आपकी जितनी भी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस है रिजल्टेंट फोर्स लाइक वो आपकी बॉडी पे एक्ट हो रही है तो उसके एक्ट होने की वजह से आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाती है एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स कि आप जिस डायरेक्शन में किसी बॉडी को फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी एक्सेलरेशन जो उसकी मूवमेंट में बॉडी को हेल्प आउट करेगी तो इससे क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मैथ तो इससे क्या होता है कि जो आपने उस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स जो आपने लगाई है जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन का कोई मैग्नीट्यूड भी होता है जिसमें हम उसको कैलकुलेट करते हैं लाइक तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स जो कि आपके नेट फोर्स का इक्वल है डायरेक्टली के अगर आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और उतनी ही वो मूवमेंट में आपको हेल्प करेगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैथ है वो एक्सेलरेशन क्यों क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा हैवी होगी उतनी ही कम आपको उतनी ही आपकी क्या कहते हैं जो एक्सेलरेशन है वो कम प्रोड्यूस होगी क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी जितनी हैवी होगी वो उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन तो कम प्रोड्यूस होगी ना उसको हिलाने में आपको टाइम लगता है और अगर इसी तरह अगर मैथ आपके बॉडी का जो है वो ज़्यादा होगा तो उसके अंदर एक्सेलेशन कम होगी और अगर 
कम होगा मास हल्की होगी तो उसको मूव करने में आसान नहीं होगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वह जल्दी और ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये आपस में क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके आगे डेरिवेशन देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही थी नेट फोर्स के एक्ट होने की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके मास के और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम जो कि एफ का फॉर्मूला क्या है बेसिकली हमारे पास एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए कि हमने नेट फोर्स जाहिर सी बात है ना कैलकुलेट करनी है कि हम कितनी नेट फोर्स लगाएंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन और मैथ्स वगैरह ईजिली निकल सके जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम इक्वल्स टू का साइन लगा के कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिया हमने के और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की हमेशा वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट विच इज वन तो हम इसे कंसीडर नहीं करते तो इससे हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या निकला एफ इक्वल्स टू एम ए क्योंकि क्या था बेसिकली कि वेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूज एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स कि जाहिर सी बात है कि जो मैथ ने जो बॉडी ने अपनी क्या कहते हैं डायरेक्शन जो है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वो कि हमने कैलकुलेट करनी है इसका फोर्स का ऐसे यूनिट क्या है वन न्यूटन तो वन न्यूटन हमने जैसे पहले हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि फोर्स का फॉर्मूला एक और भी है विच इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो यहाँ पे हम न्यूटन भी पढ़ रहे हैं तो न्यूटन भी इसका फॉर्मूला है और वन न्यूटन को अगर हम एक्सप्लेन करें डिस्क्राइब करें तो बेसिकली वो क्या है कि एक वन किलोग्राम बॉडी जो है वो वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर की जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उसको क्या कहते हैं वन न्यूटन तो वन न्यूटन इक्व टू वन किलोग्राम कि वन किलोग्राम के बॉडी ने मल्टीप्लाई बाय वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की तो इसके कम्बिनेशन से क्या बन गया वन न्यूटन किसके इक्वल हो गया वन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तो इस तरह से फोर्स के दो ऐसे यूनिट्स हैं विच इज़ द वन न्यूटन एंड ऑल्सो वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर नाउ टॉक अबाउट द मैथ एंड द वेट वट इज़ द मैथ एंड वेट इट इज़ द टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर बार पूछा जाता है कि मैथ एंड वेट वैसे तो जनरली इन टर्म्स के हम मैथ और वेट को एक ही टर्मिनोलॉजी में कंसिडर करते हैं लेकिन जबकि ये एक नहीं है इसमें बहुत डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है उसके फाइव पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं मैथ वन इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि मैथ बेसिकली क्या है क्वान्टिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाई आ बॉडी मैथ बेसिकली है कि क्वान्टिटी ऑफ मैटर के एक बॉडी में जो आपकी क्वान्टिटी ऑफ मैटर है मैटर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी मैथ ऑफ अ बॉडी जो कि कोई ऑक्यूपाई करे स्पेस को मैटर में आपके थ्री काइंड ऑफ मैटर या बाकी भी आते हैं जैसे सॉलिड लिक्विड गैस तो उनकी बेसिकली क्वांटिटी की क्वांटिटी आपकी एक बॉडी में आपके मैटर की कितनी है तो वो आपकी मिला के क्या बनाती है मैस जबकि वेट क्या है द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद ईच सॉरी द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अट अट्रैक्ट्स इट के मतलब के वेट क्या है बेसिकली के वेट बेसिकली वो फोर्स है जो कि इक्वल होती है अर्थ के अट्रैक्शन की फोर्स के इक्वल क्या अगर जैसे ये एक पेज एक जगह पे पड़ा है टेबल पे तो इसके ऊपर वेट कैसे अप्लाई होता है वेट बेसिकली इसकी अपनी फोर्स और जो अर्थ अर्थ की कौन सी फोर्स होती है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वजह से फोर्स एक्ट होती है उस पर तो जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो के अर्थ जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बॉडी को वो क्या होती है बेसिकली वेट तो इट वेट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जी और ये जो वेट है ये वेरी करता रहता है किसके वैल्यू ऑफ जी के अकॉर्डिंग कि किसी जगह पे ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी अर्थ बॉडी को और अगर कम है तो वो कम करेगी इसी तरह मैथ क्या है स्केलर क्वान्टिटी क्यों क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम मैटर की बात करें क्वान्टिटी ऑफ मैटर कि सिर्फ उसको हम मैय कर सकते हैं मैय मैय के उसमें 
मैग्नीट्यूड उसका मैया कर सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विद इट्स यूनिट तो ये क्या है बेसिकली इसके अंदर कोई आपकी डायरेक्शन अप्लाई या कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रही तो कोई डायरेक्शन भी नहीं ऑब्वियसली तो ये क्या आपकी बेसिकली स्केलर क्वांटिटी और वेट वेट क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी जाहिर सी बात है जैसे ही फोर्स एक्ट हो जाएगी तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी और ग्रेविटी की बेसिक डायरेक्शन क्या होती है डाउनवर्ड वो डाउनवर्ड एक्ट करती है अर्थ तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बॉडी को तो वो क्या हो गई वैक्टर क्वान्टिटी मैथ्स मैथ्स को मैयड बाय फिजिकल बैलेंस जो हमारे पास ऑलरेडी सिंपली फिजिकल बैलेंस अवेलेबल होता है हम मैथ्स को उससे मैय करते हैं और वेट को हम किससे करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से इसी तरह मैथ्स का ऐसा यूनिट क्या होता है किलोग्राम और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन वेट और फोर्स का बेसिकली सेम ही यूनिट होता है ऐसा यूनिट और फॉर्मूला भी सेम होता है लेकिन उस फॉर्मूला में क्या होता है बेसिक चेंज ग्रेविटेशन का कि हमने एक्सेलेशन की दो तरीके की एक्सेलेशन पढ़ी थी ना कि एक तो बॉडी जो जनरली अपनी एक्सेलेशन प्रोड्यूस करती है और एक जो अर्थ की वजह से लगती है वो क्या होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन तो मैथ्स का फॉर्मूला क्या है एफ इज एम इज इक्व टू एफ ओवर ए कि फोर्स ओवर एक्सेलरेशन और वेट का फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू इक्व टू एम जी कि मैथ्स और उसके ऊपर कोई फोर्स हो रही है वो क्या है कौन सी फोर्स हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स ना विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट डरेक्शन कि हमारे न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी एक्शन का जो है हम परफॉर्म करते हैं उसका कोई ना कोई इक्वल रिएक्शन होता है कि हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका ऑपोजिट डरेक्शन हमें कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन उसमें एक बेसिक जो पॉइंट है याद रखने वाला वो क्या है कि टू फोर्स टू फोर्सेस मस्ट हैव इक्वल फोर्सेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन कि अगर हम जो उसके ऊपर बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो आने वाली फोर्सेस है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स वो इक्वल होनी चाहिए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए तो इसकी एग्जाम्पल थ्री है पेज नंबर सिक्सटी पे आपकी बुक्स में दी हुई है वो क्या है रिएक्शन ऑफ द एयर पुल्ड आउट द बेलून मूव्स इट कि इसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे आप एक बैलून लेते हैं आप उसमें ब्लो करते हैं तो जब आप उसको फुलाते हैं तो उसके अंदर आप एक फोर्स लगा रहे होते हैं ठीक है तो जैसे ही आप उस आपने एक फोर्स दे दी उसको एक आपने एक्शन परफॉर्म कर दिया एक इक्वल फोर्स दी तो जब आप उसको छोड़ते हैं तो जितनी आपने फोर्स लगाई होती है उतनी ही फोर्स से जो है वो आपने जो उसके अंदर हवा भरी होती है जो एयर भरी होती है वो आपको वापस मिलती है पुश करती है आपको जो है वो एयर पुल्ड आउट करती है बेलून से इक्वल में तो इक्वल मतलब कि टू फोर्सेस की जो आपने लगाई और जो आपको इन रिटर्न मिली वो इक्वल थी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन कि आपने बेलून में तो लगाई लाइक फॉरवर्ड आपने उसमें लगाई तो आपको इनवर्ड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन मिला तो वो बेसिकली क्या आ जाता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ मोक्शन क्या टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन कि हमें टू फोर्सेस जो है वो इक्वल होती हैं लेकिन उनका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अपना रिएक्शन शो करती हैं सो so, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा एंड होता है अल्लाह हाफिज़